ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு யுவர் கெல்பர் டைம்ஸ் லோக்கியோட சீசன் டூல எபிசோட் ஃபோர் கண்டிப்பா எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஹார்ட் ஆஃப் த டிவிஏ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் இந்த எபிசோட காமிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இந்த எபிசோடில் அந்த டெம்பரல் லூமை சரி பண்ணுற வேலையை தான் முக்கியமாக பண்ண போகிறாங்க ஒன்று இந்த எபிசோடில் டெம்பரல் லூம் அழிஞ்சு போனோம் அப்படி இல்லைனா காப்பாற்றணும் அதை பேஸ் பண்ணி வச்சதால தான் இந்த எபிசோடுக்கு ஹார்ட் ஆஃப் த டிவிஏ அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் வச்சுருக்காங்க தேர்ட் எபிசோடு எப்படி முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறத லைட்டாக இங்கே பார்த்துடலாம் நம்ம லோக்கியோ மாவியோசம் பார்த்தீங்கன்னா விக்டர் டைம்லியை காப்பாற்றி டிவிஏக்கு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம சில்வி பார்த்தீங்கன்னா ரொவானாவை அந்த சிட்டாடல் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனுக்கு டைம் டோர் மூலமாக தள்ளி விட்டுருவாங்க இதுதான் ஆக்சுவலாக முடிஞ்சுது எபிசோட் ஃபோர் ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் ரொவானாவோட அந்த சீக்கிரட்டை ரிவீல் பண்ணுது உன்னை பற்றி எனக்கு ஒரு சீக்கிரட் தெரியும் அதை நான் சொன்னால் கண்டிப்பாக நீ கோவப்படுவா அப்படிங்கிற மாதிரி எபிசோட் த்ரீயில் நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் ரொவானா கிட்ட சொல்லும் அந்த எபிசோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸும் நம்ம ரொவானாவும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்திருக்காங்க இந்த டிவிஏக்காக அதிகமாக ரொவானா ஒர்க் பண்ண மாதிரியும் அந்த மல்டிவர்சல் வாரில் ஜெயிச்சதுக்கு முக்கியமான காரணமும் ரொவானா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த சீனில் காமிச்சிருந்தாங்க பட் அந்த இடத்துல மிஸ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொவானாவோட கோவத்தை அதிகப்படுத்தி மேனப்ரேட் பண்ணி ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம ரொவானாவை திங்க் பண்ண வச்சிருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் இந்த ரொவானா கிட்ட பேசும்போது ரொவானாவோட அந்த மெமரிஸ் எல்லாத்தையுமே வைப் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் இருக்கும் ஆனால் ஏன் மெமரிஸே வைப் பண்ணிட்டானா அவனுக்காக நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொவானா கோவப்பட்டு இந்த டிவியை அவங்களோட கண்ட்ரோலில் எடுக்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணுறாங்க நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் காமிச்ச அந்த சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸும் ரொவானாவும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க எக்ஸாக்டாக அதே டைலாக தான் இதுக்கு முன்னாடி டிவியில் ஒரு ரெக்கார்டிங் வாய்ஸாக நம்ம லோக்கி கேட்டிருந்தாரு காமிக்ஸில் இந்த ரொவானா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கேங்கோட லவ்வர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காட்டுவாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸோட முக்கியமான ஒரு பர்சன் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க மேபி அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் கூட இருந்திருக்கலாம் அதை பத்தி இன்னும் நமக்கு தெளிவா சொல்லல ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மல்டிவர்சல் வார் நடந்திருக்கு அந்த வாரை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் இந்த சாக்ரட் டைம் லைன் மூலமா எல்லாத்தையுமே பத்திரமா பார்த்துட்டு இருக்காரு அண்ட் அந்த வார் முடிவுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம ரொவானா அப்படிங்கிற மாதிரியும் மிஸ் மினிட்ஸ் இங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு இந்த இடத்துல மிஸ் மினிட்ஸ் சொல்றது எல்லாமே உண்மைன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அதுல பாதி உண்மையா இருக்கும் பாதி பொய்யா இருக்கும் அந்த இடத்துல மிஸ் மினிட்ஸ்க்கு ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வரக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம ரொவானா தான் போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மிஸ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொவானாவை நல்லா மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த சீன்ல பாருங்க நம்ம விக்டர் டிவிக்குள்ள வரும்போது ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம விக்டர் ரொம்ப ஆர்வமா ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்காரு ஆல்ரெடி விக்டர் இந்த டிவியில இருந்திருக்கணும் நம்ம விக்டர் டைம்லி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செஞ்சுரியில் இந்த டிவியில் இருந்திருக்கணும் அது இப்போ அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை மேபி நம்ம ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் இந்த விக்டரோட மெமரிஸை கூட அழிச்சிருக்கலாம் டிவியக்குள்ளே வந்த உடனே அவர் எல்லா விஷயத்தையும் ஆச்சரியமாக பார்த்தது ப்ளஸ் டிவியே அப்படிங்கிறத டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு அண்ட் மூணாவதா அவங்க எல்லாருமே நடந்து போகும்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு இதை நான் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கேன் ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போவார் பட் யாருமே அவர் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் தாண்டி அந்த டிவியில் இருக்கிற பெயிண்டிங்ஸை பார்த்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிப்பார் நம்ம விக்டர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம விக்டர் டைம்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒர்க் பண்ணாரா இல்லை அவர் கண்ட்ரோலை வச்சுருந்தாரா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு தெரில பட் கண்டிப்பாக விக்டர் இந்த டிவியில் இருந்திருக்காரு அண்ட் இந்த சீனில் பாருங்க நம்ம விக்டர் டிவியோட லூமை ரிப்பேர் பண்ணும்போது டிவியில் இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் அவருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச மாதிரி தான் காமிச்சிட்டு இருப்பாரு அண்ட் முக்கியமாக அந்த டிவியை கைட் புக்கை நம்ம ஓபி தான் எழுதியிருப்பாரு ஆனால் ஓபி என்ன சொல்லுவார்னா நான் தான் எழுதினேன் ஆனால் நானே விக்டர் டைம்லியை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி தான் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரேக் ஆகாத சர்க்கிள் மாதிரி இவரை பார்த்து இவரும் இவரை பார்த்து இவரும் இந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக குழப்பமான விஷயங்களை தான் காட்ட போகிறாங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் கிளியராக தெரியுது இந்த ஓபிக்கும் நம்ம விக்டர் டைம்லிக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்குது ஒரு வேலை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல எத்தனை பேர் நோட் பண்ணீங்கன்னு தெரில நம்ம விக்டரும் ஓபியும் அந்த லூம்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கேப்ல நம்ம மாபியஸ் பார்த்தீங
இயேசு ஒரு கெட்டவனாக வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கலாம் இங்கே நம்ம நல்லவனாக இருக்கோம் நம்ம இப்படியே இருந்துட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம மாபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்பாரு அந்த கேக் ரூமில் நம்ம சில்வியும் லோக்கியும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல நடந்த பிரச்சனையை பற்றிலாம் பேசி அவங்களுக்குள்ள நிறைய வாக்குவாதம் போகும் அப்போ நம்ம சில்வி ஒரு வார்த்தை கேட்டிருப்பாங்க சரி இவங்க எல்லாரையும் நீ நம்புற இந்த விக்டர் வச்சு டிவியை காப்பாத்திடுற அப்படின்னா இதுக்கப்புறமும் இந்த டிவியை யார் வழி நடத்த போறா இதுக்கப்புறம் டிவியை நல்ல விஷயங்களை பண்ண போதா திரும்பவும் டைம் லைன்ஸ் எல்லாம் ப்ரூன் பண்ண போதா அப்படின்னு கேட்கும் போது லோக்கி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இதை நம்ம நல்லா தான் பார்த்துக்க போறோம் டிவியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் லோக்கி சொல்லுவார் ஸோ இந்த இடத்துல லோக்கி கஷ்டப்பட்டு இந்த டிவியை காப்பாற்றுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிவியை அவர் கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஆசைப்படுறாரு ஸோ கிளியராக தெரியுது லோக்கி ஏதோ ஒரு பிளானில் தான் இவ்வளோ வேலைகளையும் செய்கிறாரு அது சில்விக்கும் லைட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க ரொவானா தனக்கு ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் ஒரு பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிக்கிட்டு இந்த ஜென்ரல் டாக்ஸ் அண்ட் அவங்க கூட இருக்க சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் என் கூட டீம் அப் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க அதில் நம்ம எக்ஸ் ஃபைவ் மட்டும் தான் டீம் அப் பண்ணுறாரு அவங்க யாருமே டீம் அப் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால இந்த கியூப் ஜென்ரேட்டிங் மிஷினை வச்சு அவங்க எல்லாரையும் நசுக்கி கொண்டுடுறாங்க இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக நம்ம ரொவானாவோட கோவத்தை கிண்டி விட்டது நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் தான் மிஸ் மினிட்ஸ் வேணுமனே ரவனாவை நல்லா மேனிப்புலேட் பண்ணி இவ கோவப்படணும் கோவப்பட்டு இந்த டிவியை அவ கண்ட்ரோலில் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரவனா வச்சு இந்த டிவியை அவ கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மிஸ் மினிட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் டிவியை கண்ட்ரோல் எடுக்க ரொம்ப ஆசைப்படுது இந்த சீன் நல்லா ஒத்து பாருங்க இந்த ஜென்ரல் டாக்ஸ் அண்ட் அவங்க கூட இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் அந்த கியூப் ஜென்ரேட்டிங் மிஷினில் போட்டு நசுக்கும் பொழுது நம்ம மிஸ் மினிட்ஸோட முகத்தை மட்டும் பாருங்க அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இத்தனை பேர் சாகிறத இந்த மிஸ் மினிட்ஸ் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பார்க்குது அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரானில் நம்ம அல்ட்ரானை அதிகமாக <laughs> மேபி இந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு போக விக்டர் இந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம என்னை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு போவாங்க அங்கே எப்படியாவது மற்றவங்களை அடிச்சு போட்டு நம்ம எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தான் நம்ம விக்டர் பார்த்தீங்கன்னா காஃபிக்கு ஒரு மிஷின் இருக்கா அந்த மிஷினை நான் பார்க்கலாமா அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு பட் இவர் போட்ட பிளான் வேற அங்கே நடந்தது வேற அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நம்ம எக்ஸ் ஃபைவ் வந்து கூட வந்த சோல்ஜரை ப்ரூன் பண்ணிவிட்டு நம்ம விக்டரை கடத்திக்கிட்டு போயிடுவார் இந்த சீனில் பாருங்க நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் ஒட்டு மொத்த டிவியை தான் கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கும் கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டிவியை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா சிஸ்டம்ஸையும் பிளாக் பண்ணி வைக்கிது வேற யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் இருக்கிற அந்த டெம்பார்டு கூட ஒர்க் ஆகலை அந்த அளவுக்கு இந்த மிஸ் மினிட்ஸ் கிட்ட பவர் இருக்கு டிவியக்குள்ள கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு பேரோட மோட்டிவும் ஒன்று தான் ரொவானாவும் இந்த டிவியை காப்பாற்றணும் டிவியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க இங்கே நம்ம லோக்கியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவியை காப்பாற்றணும் டிவியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு டிவியோட சிஸ்டம் மொத்தத்தையும் ரீபூட் பண்ணால் மிஸ் மினிட்ஸோட கண்ட்ரோலாக நம்ம கட் பண்ணலாம் அதே டைம் டிவியக்குள்ள மேஜிக்கை பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிற ரூலும் இதில் உடஞ்சி போயிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓபி தெளிவாக சொல்லுவார் அந்த இடத்துல நம்ம சில்வி அண்ட் லோக்கி வரும் <laughs> நினைச்சோம் <laughs> சொல்றாங்க <laughs> என்னென்ன 
டெக்னாலஜி பிளாக் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெளிவா சொல்றாங்க அண்ட் இந்த சீன்ல பாருங்க நம்ம சில்வி எக்ஸ் ஃபைவ் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் ஃபைவ் மாதிரியே நடந்து வந்து ரொவோனாவை ப்ரூன் பண்ணிருப்பாங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸ் ஃபைவோட அந்த ஆட்டிடியூட் அப்படியே நம்ம சில்வி பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கை வந்து சுற்றி பிடிக்கிறது அண்ட் அந்த இடத்துல இந்த இடம் சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு டைலாக்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அது எக்ஸாக்டாக நம்ம சில்வியோட ஆட்டிடியூட் தான் ஒரு பர்சனோட ஃபுல் கண்ட்ரோலை நம்ம சில்வியால் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவாக காமிச்சிருக்காங்க நம்ம என்ன நினைப்போம் சில்வி ஒரு என்சான்மெண்ட்டை போட்டு தான் இந்த எக்ஸ் ஃபைவ் போய் ரொம்ப நான் அவர் ப்ரூன் பண்ணாருன்னு நினைப்போம் பட் உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபைவோட ஃபுல் பாடியை நம்ம சில்வி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க டிவிஎஸ் சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே ரீபோட் பண்ணும்போது நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் அழிய ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம மிஸ் மினிட்ஸ் நம்ம விக்டரை பார்த்து ஒரு டைலாக் சொல்லிட்டு போவோம் உன்னால் ஹி ஹூ ரிமைன்ஸாக ஆகவே முடியாது அப்படின்னு கோவமாக சொல்லிட்டு போயிருக்கோம் ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் கோவத்தில் அது நடக்காது நடக்க விட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க டைலாக் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல மிஸ் மினிட்ஸ் உன்னால் ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸாக மாற முடியாது அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா அப்போ அடுத்து விக்டர் தான் ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸாக மாற போகிறாரு அப்படிங்கிற பயத்தில் இந்த மிஸ் மினிட்ஸ் இருந்திருக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எக்ஸ் ஃபைவ் நம்ம ரொவோனாவை ப்ரூன் பண்ணியிருக்காரு ரொவோனா காலியா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சீசன் ஒன் பார்த்தோம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ப்ரூன் பண்ண யாரும் சாக மாட்டாங்க எல்லாரும் வாய்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டைமுக்கு போயிடுவாங்க அந்த வாய்டில் தான் எல்லாரும் போய் லேண்ட் ஆவாங்க அங்கிருந்து தப்பிச்சு வரதெல்லாம் மேஜிக்கல் பவர்ஸ் வச்சுருக்கவங்களால் மட்டும்தான் முடியும் இப்போ ரொவோனாவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய்டுக்குள்ளே தான் போய் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல யாராவது உதவி பண்ணால் மட்டும்தான் ரொவோனாவில் திரும்பவும் டிவியக்குள்ளே வர முடியும் இன்ஃபேக்ட் டெம்பர்டு கூட அந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எபிசோட் ஃபைவ்லையோ இல்லை எபிசோட் சிக்ஸ்லையோ ரொவானா திரும்ப வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு அண்ட் இந்த சீனில் பாருங்க நம்ம விக்டர் டைம்லியோட ஆர் ஆஃபர் ஸ்கேன் பண்ணி தான் இந்த லூமை ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல அவருடைய ஆர் ஆஃப் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா அவருக்குள்ளேயும் ஒரு ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ் இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம விக்டர் அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே தலையை விட்டு அவருடைய ஆர் ஆஃபர் ஸ்கேன் பண்ண உடனே ஹி ஹூ ரிமைன்ஸ் வெல்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் சொல்லும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம விக்டர் பேரை சொல்லியிருந்தால் தான் நம்ம சந்தேகப்பட்டிருக்கணும் இந்த ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை சொல்லிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக விக்டரும் ஹீ ஹூ ரிமைன்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கேரக்டர் தான் அவங்க வேறு வேறு வேரியன்ஸ் அவ்வளோதான் மற்றபடி அவங்களுக்குள்ள மெமரிஸும் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள அந்த வில்லத்தனமும் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்க வேணா பாருங்க இந்த விக்டர் டைம்லி கூட டிவியில் ஒரு பீரியட்ல இருந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு காட்டுவாங்க ஆரம்பத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்து பயந்த நம்ம விக்டர் டைம்லி இந்த லூம்குள்ள போகிறதுக்கு மட்டும் பயப்படலை அதுதான் உண்மையாகவே டேஞ்சரான ஒரு விஷயம் அவன் கொண்டுடுவானா இவன் கொண்டுடுவாளா என்ன என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விக்டர் புலம்பிட்டு இருந்தாரு ஆனால் அந்த லூம்குள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வேலைக்கு மட்டும் நான் போகிறேன் இது என்னால் தான் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி விக்டர் போயிருக்காரு ஸோ அந்த இடத்துல போனால் நம்ம டிஸ்இன்டிகிரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு தான் நம்ம விக்டர் போயிருக்காரு ஏதோ பிளானோட தான் வெளியே போயிருக்காரு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிவியை அழிகிற நேரத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் லோக்கி நான் போகிறேன் அப்படின்னு அவர் முன்னாடி வந்திருப்பாரு ஆனால் நீ போகக்கூடாது நான் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பவும் வருவேன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம விக்டர் டைம்லேயே அந்த டோருக்கு வெளியே காலை தூக்கி வச்சிருப்பாரு ஸோ விக்டர் டைம்லி இந்த இடத்துல அழிஞ்சிட்டாரு செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக விக்டர் டைம்லி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு நமக்கு எபிசோட்ல என்னமோ அப்படிதான் காமிச்சாங்க இந்த டெம்பரல் ரேடியேஷன் அதிகமா இருக்கு இதுல போனா அவங்க செத்து போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஓபி சொல்லியிருப்பாரு அவர் சொன்ன மாதிரியே நடந்துச்சு அவர் நினைச்சதை விட பயங்கரமான ரேடியேஷன் அங்கே இருக்கு அதனால தான் நம்ம விக்டர் டைம்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நூல் மாதிரி பிரிஞ்சு போயிட்டாரு பட் ஸ்டில் விக்டர் டைம்லி உயிரோட இருப்பாரு அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அந்த லூம்குள்ள இருக்கிற டைம் லைன்ஸ் எல்லாமே இப்போ அழிகிற மாதிரி காமிக்கிறாங்களே அது உண்மையாக என்ன டைம் லைன் அப்படின்னு சொல்ல உங்களுக்கு டவுட் வரும் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அது எம்சியூ டைம் லைன் தான் எம்சியூவில் எத்தனை டைம் லைன் இருக்கோ அதை தான் அந்த சாக்ரட் டைம் லைனுக்குள்ளே அடைச்சி சேஃபாக வச்சுருக்காங்க ஒன்ஸ் அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எம்சியூ டைம் லைனும் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஒன்ஸ் அந்த லூம் வெடிச்சிச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே செத்து போ
இந்த லூம் ஆக்சுவலாக உடஞ்சிது இது வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே தான் ஒரு பெரிய மல்டிவர்சல் வார் உருவாக போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க எபிசோட் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் கண்டிப்பாக தரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த எபிசோட் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டீங்களா அண்ட் உங்களோட ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ காய்ஸ் ஹாவ் அ குட் டே Welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare